Hello, good morning, India. गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आना अकेडमी तो आज की क्लास जो कल यहाँ पे छोड़ी थी ना वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आज थोड़ा सा ना यहाँ पे फॉर्मूले की डेरीवेशन देखेंगे कि किस तरीके से आपका काइनेटिक एनर्जी डिराइव हुआ है पिछले आपके जो चैप्टर आपने पढ़े हैं मोशन वगैरह से और किस तरीके से आपका पोटेंशियल एनर्जी डिराइव हुआ है देखिए सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते क्या है गतिज ऊर्जा गतिज क्यों क्योंकि इस इस तरीके की जो ऊर्जा होती है उसमें क्या रहता है गति रहती है वेलोसिटी होती है वेग होता है उसकी वजह से और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी स्तेज ऊर्जा पोटेंशियल मतलब हम बोलते हैं ना एक लेमन लैंग्वेज में भी बोला जाता है पोटेंशियल मतलब उसके अंदर किसी भी काम करने किसी भी काम को करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ऐसे हम बोलते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने काम कर लिया नहीं हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर काम करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो यानी कि उसके पास एक स्तेज ऊर्जा ठहरी हुई ऊर्जा या ऊर्जा है जिसको वो बाद में या कभी भी इस्तेमाल कर सकता है तो ये आपकी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा अब जब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोलते हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो सिंपली आपका क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे डिराइव हुआ है या जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी यू से डिराइव करते हैं यू से हम डिनोट करते हैं या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ही लिखते हैं वो आपका क्या होता है फॉर्मूला एम तो अपने को ना जस्ट ये देखना है कि जो हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं जैसे हमने मोशन पढ़ा है और भी हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हमारा ये कहां पे फिट होता है या किसके हिसाब से इनकी डेरिवेशन की जाती है तो जरा मेरे साथ यहां पे इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा देखिए एग्जांपल्स हम बाद में करते हैं पहले आप डेरिवेशन देखिएगा देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ठीक है वो ट्रैवल करेगा एक वेलोसिटी के साथ और एक जगह पे पहुंचेगा ठीक है मास a जो ऑब्जेक्ट था वो मास जिसका था वो अपनी ए पोजीशन से कहाँ पे पहुँचा है बी पोजीशन पे पहुँचा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको तो आप ज़ीरो बोलोगे और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कुछ थी मतलब जब वो पहुँचा है तो यहाँ पे उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी तो होगी मानिए कि एक्स होगी राइट अब इसी चीज़ को अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर आपकी विलासिटी को निकालना है तो हम यहाँ पर याद आएगा अब आपको कुछ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है माइन माइन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है ना आपको डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करना है एस को आपको इस्तेमाल करना है और आपको पता है आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जो यू जो है ना वो आपने क्या कर दिया है मतलब वैल्यू के हिसाब से अगर हम लिखें यहाँ पे तो आप इससे ज़रा एस डिराइव करिए तो आप क्या करोगे एस जो है ना उसको उसको उसकी वैल्यू निकालने के लिए टू ए को आप यहाँ पे नीचे लेके आ जाओगे तो मैं आपको यहाँ पे टू ए यहाँ पे लिख दूँ चलेगा जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो बता दीजिएगा बाकी इतना पार्ट देखो इस टू ए को मैंने क्या रख दिया था नीचे यहाँ रख दिया तो यहाँ से मैंने अपना टू ए हटा दिया ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास एस की आ गई है ना इतना चीज़ समझ आई अब इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम थोड़ा सा जो चीज़ है वो बता दीजिए कैसे अब आपका वर्क है ठीक है आप आपको वर्क का फॉर्मूला पता है वर्क का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर से ही पढ़ा है वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क कब कहा जाता है जब हमने फोर्स लगाया और कुछ ना कुछ इसमें विस्थापन हुआ है कुछ ना कुछ इसमें जो पोजीशन है ना वो चेंज हुई है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके बोला चलेगा इतना पार्ट समझ आ रहा है अब आप इसको मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगा दो 
फोर्स को आप क्या बोलते हो मास इंटू एक्सलरेशन एफ का फॉर्मूला तो वर्क में मैंने दोनों के फॉर्मूले जो है ना वो फिट कर दिए फॉर्मूला जो है एफ का भी लगा दिया जो कि होता है मास इंटू एक्सलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण हम बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा बल का जो फार्मूला होता है और एस की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ही ली है तो एस की वैल्यू आपकी क्या निकाली है? हमने वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया मतलब हमने क्या कर दिया वर्क के फार्मूले में हमने फोर्स की और जो हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है एस जो है जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली उसको रख दिया अब आप मुझे बताओ ए से ए कैंसिल होगा वी स्क्वायर जो है ना वो यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर हमारा यहाँ पे शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट ए जो ए जो था ना वो कहाँ पे रखा हुआ है वो बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी है तो अभी तो उसने अपनी स्पीड पकड़ी नहीं वेलोसिटी पकड़ी नहीं तो हमारा यू जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो यू जीरो होते ही क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन में टू वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में टू तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी हाफ एम बी स्क्वायर ठीक है हाफ एम बी स्क्वायर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसके हिसाब से मैंने लिख दिया और इन अदर इन अदर टर्म यानी कि अलग अगर अलग अलग टर्म से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर ऑफ द बॉडी यानी कि जो जो भी हमारा वेलोसिटी है जो भी वेग उस ऑब्जेक्ट ने पकड़ा हुआ है उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रपोर्शनल और ये प्रपोर्शनल साइन हटा के जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर राइट समझ आया कैसे डिराइव करते हैं समझ आ गया एक बार वापस से देख लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने के लिए अगर आप बोल रहे हो कि किसी भी चीज़ में वेलोसिटी है किसी मास में अगर वेलोसिटी है तो ए ऑब्जेक्ट को आपने बी ऑब्जेक्ट पे लेके गए यू आपका जीरो था क्योंकि इनिशियल जो वेलासिटी है शुरुआत की जो उसकी वेग है वो जीरो मानी जाएगी और हमने यू स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया और एस की वैल्यू यानी कि डिसप्लेसमेंट निकाल लिया विस्थापन निकाल लिया अब हमने कल कल के दिन में हमने वर्क का फॉर्मूला किया था वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास पहले से है मास इनटू एक्सेलरेशन और एस की वैल्यू आपने निकाल ली है पीछे से इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद आपका वर्क क्या है हाफ एम बी स्क्वायर और इसी हाफ एम बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली प्रपोर्शनल एम के और डायरेक्टली प्रपोर्शनल वी स्क्वायर के तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ये चीज़ आप समझ पा रहे हो मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसको आप समझ पा रहे हो अगर आपने मास बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी है ना अगर आपने मास घटाया तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो भी आपकी घटेगी मतलब घटेगी यहाँ पे सिंपली अगर आपने वेलोसिटी का स्क्वायर आपने बढ़ा दिया या वेग बढ़ा दिया तो जब वेग दुगना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी लेकिन जब वेग दुगना होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी और जब वेग हाफ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ यहाँ पे उसी के साथ डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की तो आपका जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज होगा मतलब अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई है जैसे आप मुझे सिंपल सा एक चीज़ बताओ अगर किसी भी वस्तु की वेलोसिटी चार गुना बढ़ा दी गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा आप बताओ सिंपल से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला तो सीधा सा बताओ आप कि क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको मतलब समझ आ गया ना तो आप जरा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स बता दो अगर मैंने विलासिटी अपनी चार गुना बढ़ा दी किसी भी चीज़ की किसी भी वस्तु की तो काइनेटिक एनर्जी पर उसका क्या फर्क पड़ेगा बताइए जल्दी से थोड़ा पेशेंस रख लो सारी चीजें मैं बता रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस तो रखो आप सिंपली <coughs> इसको स्क्वायर करना है ना मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी आपने बढ़ा दी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो आप बताओ वेलोसिटी बढ़ाते के साथ ही काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बेहतरीन कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आपकी 16 गुना क्योंकि आपकी वेलोसिटी स्क्वायर होती है तो आप 4 का स्क्वायर करोगे और जब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी बेहतरीन सोलह जो है वो आपका स्क्रीज इंक्रीज होगा यानी कि सोलह गुना जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी अब इसमें आपने ना एक पॉइंट और भी देखा होगा जनरली अच्छा इसमें मास का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया एक बार ये भी देखो यहाँ पे अगर मैंने मास अपना चार गुना बढ़ा दिया 
मतलब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है ना वो चार गुना बढ़ा दिया तो आप बताओ कि काइनेटिक एनर्जी पे कितना असर पड़ेगा बताइए काइनेटिक अगर किसी भी वस्तु का मास चार गुना बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी उस पर काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा सोलह टाइम समझ आ गया ना सोलह गुना समझ आ गया आपको सोलह गुना जल्दी से जल्दी समझ आ गया ना चार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन मास के तो वो सिंपल है ना उसमें कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं करना है बिल्कुल बढ़िया है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी चार गुना बढ़ जाएगी तो अगर आपको विलासिटी दी जाती है कि विलासिटी इतने गुना बढ़ गई है तो विलासिटी का तो आप स्क्वायर करोगे उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालोगे लेकिन जब मास दिया हो तो कुछ नहीं करना स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना सिंपली आपके पास क्या आएगा जितने गुना मास बढ़ेगा उतने ही गुना आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी सिंपल है समझ आ गई अब जरा इसी चीज को यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है या मेरे ख्याल बहुत लोगों को पता होगा कि हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा है और हमारा मोमेंटम जो है ना उसके बीच में क्या रिलेशन है काइनेटिक ऊर्जा बोला तो गतिज ऊर्जा हो गया मोमेंटम यहाँ पे हमने बोला तो मोमेंटम हम किसके लिए बोलते हैं संवेग के लिए बोलते हैं तो आप बताओ जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है अगर इसी को इसी इक्वेशन में या दिया हुआ जो मेरे पास फॉर्मूला है मैं इसमें m इंटू एम कर दूं यानी कि मास इंटू मास जो है ना उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या मतलब मैंने ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे से भी कर दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्योंकि ये तो कैंसिल होकर जीरो हो गया कर सकते हैं लेकिन इस मास को मैं इस मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर और इस मास को भी हम यहाँ पे लेके आ गए है ना तो अब इस जरा इसको समझना कि इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है अब आपको पता है ना मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो हमारी संवेग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू क्या होता है एम वी होता है ना हमारा P इज इक्वल टू क्या होता है एम वी तो ये एम वी का एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे है ना और नीचे तो मास है ही अब P जब एम वी होता है तो इस एम वी की जगह में मोमेंटम यानी कि P जो है हम रख सकते हैं ना यहाँ पे तो ये क्या हो गया P स्क्वायर में एम राइट right? <coughs> तो अगर आपको कभी भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यानी कि संवेग के बीच का अगर आपको रिलेशन पूछा जाए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो आप सिंपली क्या बोलोगे पी स्क्वायर अपॉन में टू एम ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंश काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी कि मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है उसको बोला जाता है समझ आ रही है सारी चीज़ें समझ आ रही है ना आप आंसर बढ़िया तरीके बिल्कुल यहाँ पे देखो पी स्क्वायर पी स्क्वायर अरे बच्चे आपको P स्क्वायर लिखना है P लिख रहे हो ना कई बच्चे आप यहाँ पे P नहीं लिखना है P स्क्वायर लिखना है तो P स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में 2m जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं देखो आप डेरिवेशन निकाल रहे हो ना तो आप यहाँ पे V स्क्वायर लिख रहे हो तो V स्क्वायर ही तो आएगा आप नीचे थोड़ी ऐड कर दोगे नीचे क्यों ऐड करोगे फिर आप नीचे ऐड करोगे तो आप वेलासिटी कहाँ से लेके आओगे एड आप एम और एम कर रहे हो तो उसको आप ऐसे करो ना कि उसके अभी जैसे मैंने ये वाली मेरे पास इक्वेशन थी इसमें अगर मैंने ये m और m ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है डिवाइड भी किया है तो उससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना m को m से काट दो आप तो भी जीरो ही बच जाएगा लेकिन अब हम काटेंगे नहीं ये तरीके होते हैं मैथ्स आपने की है मैथ्स में आराम से ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं ऐसे कई बार उसको डिराइव करने के लिए हम करते हैं आप समझ आ गया काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाता है फॉर्मूला क्या है आपका हाफ एम बी स्क्वायर और अगर मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो दो फॉर्मूले आपके पास हो गए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ये ये आपका यहाँ पे टू एम करके टू पी हमारा यहाँ पे टू एम और ऊपर में आपका पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर अपॉन टू एम अब आप जरा यहाँ पे फॉर्मूले देखो भाई साहब फॉर्मूले हिंदी में कैसे लिख के जाते हैं बताइए जरा हाफ एम बी स्क्वायर हिंदी में हाफ एम बी स्क्वायर होता है और इंग्लिश में भी हाफ एम बी स्क्वायर होता है कौन सी किताब से पढ़ते हो भाई लोग आप ओके राइट अब यहाँ पे ना एक चीज और समझो फॉर्मूले देखते हैं सॉरी uh, एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मूले मेरे ख्याल आपको समझ आ गए हैं सिंपल से फॉर्मूले के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स एक बॉल है वो रोल कर रही है रोड के ऊपर 
क्या एग्जाम्पल होगा आपका इस बॉल का मास है वेलोसिटी है क्या हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है ठीक है बंदूक से गोली छोड़ी गई बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन है ना बुलेट फ्रॉम गन मैं यहाँ पे इन शॉर्ट ही लिख के दे रही हूँ आपको बुलेट फ्रॉम गन किसका एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है तीर को कमान से छोड़ दिया गया ठीक है तीर कमान से तीर को यहाँ पे छोड़ दिया गया किसका एग्जाम्पल है आपका काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है आपने हथौड़ा मूविंग हैमर मूविंग हैमर रुकाओ अगर आपने हैमर को ऐसे खींच के रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी है और मूविंग हैमर करके आपने बोला तो ये क्या होता है मूविंग हैमर यानी कि चलता हुआ हथौड़ा अगर हथौड़े को लगातार ऐसा पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा इसमें पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी करके इसमें पाई जाती है यानी कि जो आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उस पॉइंट को याद रखिएगा रिक्वाइलिंग ऑफ गन देखो हाँ रिक्वाइलिंग ऑफ गन जो है ना वो भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रिक्वाइलिंग ऑफ गन एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर रिक्वाइल फॉलिंग वाटर अच्छा बहुत आप बताओ कुछ एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी के आप लोग बताइए जल्दी से देखते हैं कौन यहाँ पे सही से एग्जाम्पल बताएगा किसी भी आप चल रहे हो रोड पे काइनेटिक एनर्जी हो रही है मिसाइल छोड़ी जा रही है काइनेटिक एनर्जी हो रही है एरोप्लेन उड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी है गाड़ी चल रही है काइनेटिक एनर्जी है ट्रेन चल रही है काइनेटिक एनर्जी है आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर तो किसी भी चीज़ में अगर आपने बोला मूविंग हैमर करके हो गया या फिर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सारे के सारे फॉलिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉलिंग वाटर ये सारा जो है स्विमिंग आप कर रहे हो वो आपका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पे तो कोई भी चलती हुई तो चीज़ दौड़ दौड़ती हुई चीज़ भागती हुई चीज़ गिरती हुई चीज़ जिसमें मूवमेंट है देखो कुछ नहीं आप अगर आपको ऑप्शन आते हैं और जब आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ कैनेटिक एनर्जी है कौन सी पोटेंशियल तो आप सिंपल देखो कि उस दी गई वस्तु में वेलोसिटी है या हाइट है समझ आ जाएगा आपको कि ये काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है अगर उस दी गई वस्तु में वेलोसिटी है कि वो चल रही है दौड़ रही है भाग रही है गिर रही है अगर ऐसे वर्ड्स अगर उसमें लिखे हों आपके चलना दौड़ना भागना गिरना उड़ना इन सब में क्या होती है आपकी कैनेटिक एनर्जी कोई चीज़ रखी हुई है तो आपकी हाइट पे रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे उसको करके टर्म किया जाता है समझ आई अब इसी चीज़ को ज़रा पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से समझिए पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर ऊर्जा जो आपकी बोली जाती है ये वर्क इज इक्वल टू पहले अगर मैं आप फोर्स और इन आपका हाइट करके बोला जाए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन हाइट करके यहाँ पे टर्म करें तो अब आप बताइए फोर्स का फॉर्मूला आपका पीछे भी किया हमने एम इन ए होता है लेकिन मैं ए को एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके लिखा तो जी हो जाएगा और इन टू एच में तो आपका फॉर्मूला है ही तो ये वर्क है इसी को हमने क्या बोल दिया पोटेंशियल ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टेज ऊर्जा एम जी एच मास इन टू ग्रेविटी इन टू हाइट ये क्या हो गया आपका ये होगी पोटेंशियल एनर्जी अब देखो आपने स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखा है पोटेंशियल एनर्जी आपने रबड़ बैंड ऐसे खींच के रखी है पोटेंशियल एनर्जी गुलेल होती है ना गुलेल इस्तेमाल करिए आपने गुलेल को ऐसे खींच के रखा है पोटेंशियल एनर्जी आपने तीर कमान को से ऐसे खींच के रखा है उस तीर के अंदर कौन सी ऊर्जा है अभी पोटेंशियल एनर्जी जब आप उसे छोड़ दोगे ना उसमें गति जब आ जाएगी तब वो कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी राइट किसी बिल्डिंग पर रखा हुआ एक पत्थर है ना किसी बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ एक पत्थर आपका क्या कहलाएगा किसी बिल्डिंग पे रखा हुआ पत्थर आप उसमें कैसी ऊर्जा है अभी उसमें देखिए वेग नहीं है यहाँ पे है ना अभी आपका यहाँ पे वेग नहीं है ना उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पे पोटेंशियल है ना जी डैम में पानी को स्टोर करके रखा हुआ है क्या है यहाँ पर डैम में पानी को स्टोर करा हुआ है कौन सी ऊर्जा है पानी गिर रहा नहीं है मैंने बोला गिरना चलना दौड़ना फाड़ना उड़ना ये सारी चीज़ें इनमें कैनेटिक एनर्जी होती है रुकी हुई चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी हो गया तीर खिंचा हुआ बाल्टी जैसे आप पानी निकाल रहे हो बाल्टी बाल्टी भर के कुएं के अंदर रखी हुई है अभी आप बाल्टी खींच नहीं रहे हो सिर्फ कुएं के अंदर बाल्टी भर के रखी हुई है काइनेटिक एनर्जी नहीं उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब खींच के उसको बाहर निकाल रहे हो खींच रहे हो तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी पहले तो ये बता दो इन दोनों को चीज़ों को समझ आ गया आप सिंपल देखिए याद रखिएगा किसी भी चीज़ में वेलासिटी दे दी गई है वेग दे दिया है उसमें तो वो काइनेटिक एनर्जी है और किसी भी चीज़ में अगर उसको हाइट दे दी गई है ना 
है ना हाइट दे दी गई है तो वो आपकी क्या है पोटेंशियल ऊर्जा सिर्फ ये एक ये फंडा आप याद रखो और एग्जाम में जो भी आपको इसके एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बत, पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है या चार ऑप्शन होते हैं एग्जाम्पल के और पूछते हैं इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा ये चीज़ तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आपका कंप्लीट होता है इसके आगे वाला पार्ट करते हैं देखिए जब भी आप एनर्जी पढ़ रहे हो ना काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऊर्जा के लिए एक नियम आता है जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम जैसे बोला जाता है तो इसको बताने से पहले हम यहाँ पे पहले मैटर का पदार्थ का जो संरक्षण नियम है उसको डिस्कस करते हैं देखिए मैटर है पदार्थ है कोई भी चीज़ को आप पदार्थ बोलते हो सॉलिड लिक्विड गैस है उसको आप यहाँ पे पदार्थ बोलते हो तो मैटर जो है ना वो ये थ्योर किसके द्वारा दिया गया था लवाइजियर के द्वारा सत्रह में एक थ्योरी दी गई थी जिसको बोला गया था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है ना इट रिमेन्स इन द यूनिवर्स और ऐसे बोलते हैं ना तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ये आपकी मैटर के लिए बोला जाता है लवाइजियर की थ्योरी थी उसी तरीके से एनर्जी के लिए भी आपकी यहाँ पे थ्योरी बोली जाती है और एनर्जी के लिए क्या होती है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड है ना एनर्जी ऊर्जा को ना तो आप बदल सकते हो ना उसको वापस लेके आ सकते हो ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो ऊर्जा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती रहती है और ये ऊर्जा जो हो जाती है वो हो जाती है कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी किसके लिए हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर मैकेनिकल एनर्जी करने के लिए उसको टर्म किया जाता है और ये आप याद रखिएगा एनर्ज मैटर का लवाइजियर के द्वारा दिया गया था पूरा थ्योरी और एनर्जी संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो इनके साइंटिस्ट के लिए आप याद रखिएगा इनका जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट मेयर कौन याद रखना है आपको रॉबर्ट मेयर के द्वारा ये जो एनर्जी की थ्योरी थी वो सबसे पहले दी गई थी यहाँ पे उसी को बाद में और लोगों ने एक्सप्लेन किया था ईयर के साथ याद रखिएगा 1842 में 1842 में रॉबर्ट मेयर ने एनर्जी का ये जो नियम है पूरा इसको यहाँ पे दिया था अब इसी के आगे देखिए जब भी आप एनर्जी बोल रहे हो है ना तो उसको एनर्जी और पावर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना पावर क्या होती है आपकी पावर होती है क्षमता एनर्जी क्या होती है ऊर्जा तो जब आपके पास पावर होगी ना तभी आप काम कर पाओगे तभी आप उस काम में ऊर्जा लगा पाओगे तो एनर्जी के बाद आपकी जो बड़ी टर्म आती है वो आती है पावर यहाँ पे तो पावर का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है वर्क डन यानी कि कोई भी कार्य किया जाता है किसी विद इन आ पर्टिकुलर टाइम में कुछ समय के अंदर कोई भी काम किया जाए वो क्या यूनिट आपकी बोली जाती है पावर करके इसको हम टर्म करते हैं और जब भी आप पावर डिफाइन करने लगोगे तो आपको पता है ना पावर की जो यूनिट होती है वो हम क्या लेते हैं वॉट क्या लेते हैं वॉट एक वॉट पावर या एक वॉट क्षमता अगर हम बोल रहे हैं तो वो क्या है एक जूल काम करने पे जो कि कितने सेकेंड में किया गया है एक सेकेंड में अगर कोई काम किया गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे वॉट तो वॉट यहाँ पे क्या हो गया जूल पर सेकेंड करके और जो यूनिट है आपकी इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं वॉट की और इसकी कई बड़ी यूनिट्स भी होती हैं जैसे अगर आपको पूछा जाए एक किलो वॉट आपका क्या होता है तो आप क्या लिखोगे हज़ार वॉट एक किलो वॉट किसके बराबर होता है हज़ार वॉट के बराबर होता है यहाँ पे और अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए आपका कि एक हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होती है तो सात सौ छियालीस वॉट यानी कि अगर किसी भी बड़ी यूनिट को आपको वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये दो तरीके हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए यानी कि एक किलो वॉट में थाउजेंड वॉट होते हैं और एक हॉर्स पावर के अंदर यानी कि इसको हम अश्व शक्ति बोलते हैं यहाँ पे अश्व क्षमता या अश्व शक्ति बोला जाता है तो हॉर्स पावर है ना हॉर्स पावर जो होती है अश्व क्षमता या अश्व शक्ति लिखते हैं इसको सात सौ छियालीस यानी कि सेवन फोर्टी सिक्स वॉट की जो पूरी ऊर्जा जो है वो इसमें लगाई जाती है बिल्कुल यहाँ पे ये जो वॉट यूनिट आपकी लगाई जाती है ना ये साइंटिस्ट के नाम पे है और ये जो वॉट यूनिट जिसके लिए लगाई जाती है वो है आपके जेम्स वॉट है ना जेम्स वॉट उनके नाम के ऊपर ये पावर जो है वो डिफाइन करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क अब जैसे पावर है ना आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हो इसी इस पूरी डेफिनेशन को अगर आपको एक नाम देना हो तो आप क्या लिख सकते हो इस 
फॉर्मूले से अगर आप डिराइव करो तो पावर की हमारी डेफिनेशन क्या होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं देखो कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए लेकिन कार्य करने की जो दर होती है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क ये आपकी क्या कहला जाती है पावर इसको यहाँ पे बोला जाता है अब इसी चीज को जैसे आप लोग अभी मैं आपको जब पावर वगैरह बता रही हूँ तो आपको कई लोगों को ना जब मैंने वाट बताया ना वाट बोला तो कई लोगों को यहाँ पे कुछ और भी थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा कई लोगों को यहाँ पे किलो वॉट आवर ध्यान में आ रहा है किलो वॉट आवर यानी कि के डब्लू एच ये क्या है ये किलो वॉट आवर मैंने बोला तो अभी मैंने वॉट नहीं बोला खाली क्या बोला किलो वॉट आवर बोला तो ये आपका क्या होता है किलो वॉट आवर जब हम बोलते हैं तो ये क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है ना वो किस हिसाब से आता है वो आता है किलो वॉट आवर के हिसाब से अगर आपका इस पर्टिकुलर महीने बिजली का बिल पाँच सौ रुपये आया है दो हज़ार रुपये आया है पाँच हज़ार रुपये आया है तो वो किस टर्म में आया है किलो वॉट आवर यानी कि आपने कितनी ऊर्जा खी खर्च की है या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज बाई एन एजेंट इन आवर वर्किंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ किलो वॉट यानी कि आपके घरों में जो एपरेटर्स हैं जो चीज़ें हैं उन्होंने कितनी ऊर्जा कितना पावर जैसे हम कहते हैं ना फ्रिज कितने पावर का है है ना या फिर ये ए सी कितने पावर का है ऐसा कुछ हम बोलते हैं तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में पावर बोला तो मतलब क्या ये दोनों जो आपकी पावर और किलो वॉट है ना ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में आपकी हो जाती हैं लेकिन ये है तो आखिरकार कार्य करने की क्षमता तो किलो वॉट करके आप याद रखोगे तो आपका वन किलो वॉट आवर आपको अगर पूछा जाए कि वन किलो वॉट आवर है तो उसका आपका यहाँ पे कितना जूल जूल पर सेकंड के हिसाब से दीजिएगा आंसर तो हंड्रेड थाउजेंड हो गया ना थाउजेंड इंटू कितना जूल पर सेकंड है थाउजेंड जूल पर सेकंड इंटू में छत्तीस सौ आप आवर्स हैं यहाँ पे तो छत्तीस सौ करके अगर आप इसको टाउन करोगे मैं इसको सिंपली जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ आपको पूछा जाए एक किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं आप आंसर क्या करोगे अब इसको जरा आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैसे तो 36 सिक्स इंटू टेन एस टू पा फाइव आएगा लेकिन जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 3.6 3.6 पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पा सिक्स क्या क्या जूल यहाँ पे है ना जूल करके और अगर आपको टेन एस टू पा अब हमने पाँच से छः इसलिए किया है ताकि हमको अगर यहाँ पे जूल की जगह किलो जूल लिखना है ना तो भी इसको हम लिख सकते हैं तो अगर आप ये लिखोगे तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पार सिक्स अच्छा सिक्स तो हमारा ऊपर है ही ना थ्री इंटू टेन एस टू पार सिक्स को हटाना है ना अपने को इंटू भी हटाएंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पार सिक्स की जगह या टेन एस टू पार सिक्स की जगह मैं एम लिख सकती हूँ एम बोला तो क्या मेगा जूल करके और इसी किलो वॉट आवर को बोटू भी बोला जाता है पता है आपको ये एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन बोटू की फुल फॉर्म पूछी थी तो आधे लोगों को तो लग रहा था ये साइंस का क्वेश्चन ही नहीं है ये कंप्यूटर है यूनिट यूनिट कुछ करके यहाँ पे लग रहा है तो कंप्यूटर है नहीं जो इसमें एक, एक किलो वॉट आवर यहाँ पे बोला इस चीज को हम बोटू भी बोलते हैं कोई बताएगा यहाँ पे बोटू की फुल फॉर्म क्या होती है बी ओ टी यू बी ओ टी यू कि यहाँ पे फुल फॉर्म आपकी क्या होती है यहाँ पे क्या रहेगी इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या बोर्ड्स ऑफ ट्रेड यूनिट्स यानी कि जिस यूनिट्स में यूनिट्स बोलते हैं ना आपके घरों का यूनिट कितना आया बिजली का इस बार इस बार हमने पूरी जो खपत की है यूनिट की वो कितनी है आपकी 20 यूनिट 50 यूनिट 10 यूनिट ऐसा कुछ खर्च किया है तो वो क्या है यहाँ पे बोटू करके टर्म करते हैं यहाँ पे बोटू है ना बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट तो ये आपकी क्या कहलाती है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में है ना तो ये याद रखिएगा किलो वॉट आवर कमर्शियल यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की तो फाइनली आपका वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट है कल सिंपली हम क्या करने वाले हैं ना सोलर एनर्जी डायनमो इलेक्ट्रिकल या जो भी चीजें हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे किस तरीके से ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है यानी कि क्या चीजें आप इस्तेमाल करते हो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है इलेक्ट्रिक 
मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे और ये पूरा सेगमेंट या पूरा आज की जो क्लास है वो उसको कंप्लीट करिएगा ध्यान से दीजिएगा या पे पढ़िएगा क्योंकि जो आपका फ्राइडे का टेस्ट होगा उसमें आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फ्राइडे का जो टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं एंड गाइज अभी आपका कल की क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है ना उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आए ठीक है बोटो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट शायद इससे पहले मैंने किसी भी क्लास में ये बोर्ड्स ऑफ ट्रेड यूनिट जो है ना ना तो इसको बताया है ना कभी बढ़ा है तो आई एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कि आप इसको अच्छे से समझोगे ठीक है थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए आप वीडियो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए ताकि यहाँ पर अच्छे से चीज़ें आपकी आपको समझ आए ठीक है वीडियो शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जो आपका वाईफाई स्टडी चैनल टू जो है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा वो वाईफाई स्टडी का ही हिस्सा है यहाँ पे तो हम अब कल मिलते हैं 12 बजे आज के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय